Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of March 2020 So 24 March 2020 news analysis Before we start those who want to join the Thames portal you can join us by the links given in the description and comment section below Jinko current affairs ke PDF chahiye wo bhi le sakte hain PDF from the links given in the description and comment section to aap wahan se PDF bhi le sakte hain okay So let's start with the questions first First question is the Global Risks Report is published by Global Risk Report in which one is released? Options are A. World Economic Forum B. World Bank C. World Health Organization or D. United Nations Framework Convention on Climate Change Question number 2 is Saksham Campaign was in news recently What is it associated with? So Saksham Campaign was in the news What is it related? Options are A. Fuel Conservation B. Ban of Single Use Plastic C. Water Conservation or D. Filing Tax Returns Question number 3 is Pin Valley National Park is located in Pin Valley National Park in which is related to Options are A. Ladakh B. Himachal Pradesh C. Arunachal Pradesh or D. Jammu Kashmir Where is located? So these are the 3 questions for you today Please do try to answer these questions in the comment section below Okay Now Let's start with the factual news items of the day पहले factual news items देख लेते हैं पहली जो news है वो है global risk report के बारे में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि answers भी answer भी हो जाएगा और आपको बता भी दे तो global risk report is an annual study published by the world economic forum तो world economic forum इसको release करता है okay and इसकी जो world economic forum की meeting होती है वो Davos Switzerland में होती है तो Davos Switzerland में होती है और इसके पहले ये global risk report जो होती है वो निकाली जाती है world economic forum द्� Based on the work of the Global Risk Network, the report describes changes occurring in the global risk landscape from year to year. So, क्या जो global risk है उसके किस तरीके से changes आ रहे हैं? इन सारी चीजों को basically बताता है global risk report. Publish कौन करता है? World Economic Forum इसको publish करता है. तो that is another thing. जो World Economic Forum की meeting होती है, वो Davos, Switzerland में होती है. जो सेकेंड न्यूज़ आइटम ऑफ़ द डे है वो है मार्च 24 इस द वर्ल्ड ट्यूबर कलासेस डे तो 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड ट्यूबर कलासेस डे है एवरी ईयर मार्च 24 इस मार्क्ड एस द वर्ल्ड ट्यूबर कलासेस डे दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबर कलासेस एंड लंग डिसीज़ेस तो this day is being marked to raise public awareness about the devastating social and economic impacts caused by the disease. So, what are social and economic impacts of tuberculosis? For that, to spread awareness, basically, it is celebrated on the 24th March as the World Tuberculosis Day. The theme of this time is that it is time अब टाइम किसके लिए टू स्केल अप प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी टू बिल्ड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स रिसर्च टू पुट एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा ना क्यों 24 मार्च ही सेलिब्रेट किया जाता है और कोई दिन क्यों नहीं तो 24 मार्च को ऐसा हुआ था कि रॉबर्ट कोच ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियम कॉजिंग ट्यूबर क्लासेस ऑन द वेरी सेम डे तो जो बैक्टीरिया ट्यूबर क्लासेस करता है यानी कि जो बैक्टीरिया ट्यूबर क्लासेस कॉज करता है उसको रॉबर्ट कोच ने बेसिकली उसकी डिस्कवरी को अनाउंस किया था चौबीस मार्च को ही दैट इज द रीजन बाई ट्वेंटी मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ट्यूबर क्लासेस डे नाव जो नेक्स्ट न्यूज आइटम है फैक्चुअल न्यूज आइटम है वो आईसीएमआर रिकमेंड्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टू ट्रीट कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस के लिए जो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोराक्वीन का नाम बेसिकली आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है आईसीएमआर के बारे में मैंने पिछले तीन चार दिनों में कई बार बताया है ओके कि उन्नीस में बना था इरफा इसका पहले नाम था ओके तो आप याद रखिएगा आई बेसिकली उसने ये एपेक्स बॉडी है मेडिकेशन के फील्ड में तो इसने हाइड्रोक्सी क्लोराक्वी को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सॉरी तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया है कोरोना वायरस के उसने अप्रूव दिया है सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इसको याद रखिएगा दीज वर द फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे अब हम आगे मूव करते हैं जो करंट आज के हिंदू न्यूज़पेपर हम को लेंगे तो मार्केट मार्केट्स ब्लीड सेंसेक्स डाइज फोर्थ ऑफ अ थाउजेंड पॉइंट तो सेंसेक्स जो था हमारा कल स्टार्ट होते ही मार्केट आधे घंटे के अंदर ही आई थिंक वो उसमें सर्किट ब्रेकर लग गया था तो ये क्या होता है सर्किट ब्रेकर और क्या होता है ये ट्रेड हॉल्ट इसके बारे में बताता हूँ तो व्हाट इज दिस ट्रेडिंग कर्व या ट्रेडिंग हॉल्ट ये क्या कहलाता है तो ट्रेडिंग कर्व इज अ फिनेंशियल रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट इट्स अ फिनेंशियल रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन प्लेस टू प्रिवेंट स्टॉक मार्केट क्रैश फ्रॉम अकरिंग एंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय द रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन 
तो स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि अचानक से अगर उनका मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करने लगे अचानक से अगर क्रैश करने लगे तो वो क्या करते हैं ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देते हैं ये ट्रेडिंग में कर्व लगा देती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अचानक से तो चेंज दोनों तरफ का हो सकता है या तो पॉजिटिव की तरफ बहुत ज़्यादा चेंज या निगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो बेसिकली उसमें ट्रेडिंग को थोड़ा हॉल्ट कर दिया जाता है उस समय ओके और ट्रेडिंग जब हॉल्ट होती है बेसिकली उसको ही ट्रेड हॉल्ट या ट्रेड कर्व कहा जाता है तो वॉट इज़ दिस अपर और लोअर सर्किट एक दो टर्म आप सुनोगे सेंसेक्स के रिगार्डिंग अपर सर्किट लोअर सर्किट बेसिकली क्या है दीज आर द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म टू स्टॉप अ फ्री फॉल और मैसिव सर्ज या तो फ्री फॉल हो रहा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा सर्ज हो रहा हो मार्केट में तो ये दोनों कंडीशंस ठीक नहीं है दोनों कंडीशंस ठीक नहीं है दो एक कोई कोई भी कंडीशन मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अच्छी नहीं है तो ये दोनों कंडीशन जब हो रही होती है ना तो क्या होता है कि इसमें एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है तो ये जो अपर लिमिट है वो अपर सर्किट है ये लोअर लिमिट जो है वो लोअर सर्किट है और इसी को होने से रोकने के लिए ट्रेडिंग में हॉल्ट किया जाता है ठीक है ना और इसी के लिए सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं सर्किट ब्रेकर्स क्या करते हैं कि जैसे ही एट एक परसेंटेज एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर या नीचे आपका मार्केट होता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देते हैं अब वो अपर या लोअर लिमिट कितनी हो सकती है कि अगर किसी अगर आपका स्टॉक मार्केट अगर आपके स्टॉक मार्केट में अचानक से या तो दस परसेंट का चेंज हो जाए या पंद्रह का चेंज हो जाए या बीस का चेंज हो जाए इन तीनों कंडीशन में आपको मार्केट को रोकना पड़ता है दस पंद्रह या बीस परसेंट का अगर चेंज होगा तो आपको मार्केट रोकना पड़ेगा अगर ट्रिगर लिमिट दस की हुई है मगर अगर दस परसेंट की ट्रिगर लिमिट है और एक बजे के पहले ये दस परसेंट ब्रीच हो गया है तो पैंतालीस मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है और अगर एक से ढाई के बीच में हुआ है तो पंद्रह मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है और अगर ढाई के बाद हुई है तो कोई ट्रेडिंग रोकी नहीं जाती अगर दस परसेंट की ट्रिगर लिमिट है अगर फिफ्टीन परसेंट से आपका स्टॉक मार्केट अपर या लोअर लिमिट में गया है मतलब ट्रिगर लिमिट जो है फिफ्टीन की है सपोज तो अगर एक बजे के पहले है तो एक घंटे पैंतालीस मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी जाएगी और अगर एक से ढाई के बीच में है तो आपकी ट्रेडिंग पैंतालीस मिनट के लिए रोकी जाएगी अगर ढाई के बाद होगा तो पूरे बाकी के बचे हुए दिन के लिए रोक दी जाएगी अगर ट्वेंटी परसेंट ट्रिगर लिमिट को हिट कर देता है मतलब कि अगर आपका शेयर मार्केट बीस परसेंट ऊपर या बीस परसेंट नीचे हो जाए उस दिन के लिए तो फिर पूरे दिन जो रिमेनिंग आर्स एंड ट्रेडिंग के उनके लिए आपका पूरा ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है तो ये होता है डिटेल्ड मैकेनिज्म जो ट्रेड कर्व का या ट्रेड हॉल्ट का होता है आई होप आपको अच्छा लगा होगा सीखने को कोई नई चीज़ मिली होगी शेयर मार्केट के बारे में क्या होता है अपर लिमिट क्या होती है लोअर लिमिट क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग घोटाला घपला भी करते हैं और ये इस तरह से ही मैनिपुलेट भी किया जाता है मार्केट को कभी अचानक से बहुत सारे बहुत ज्यादा शेयर की वैल्यू मतलब खरीदने लगेंगे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अचानक बहुत ज्यादा खरीद ले खरीद लेंगे कई बार अचानक बहुत ज्यादा सेल कर देंगे समझ तो ये सारी चीजें की जाती हैं बेसिकली तो इसलिए ये जो बहुत ज्यादा बढ़ता है या बहुत ज्यादा घट रहा है तो ये दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है इनको रोकने के लिए ही ट्रेड गर्व किया जाता है ट्रेड हॉल्ट किया जाता है जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा था वो बेसिकली यहीं पे है ये देखो प्रिवेंटिव ड्रग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स तो ये एक्चुअली फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स में भी ऐड की थी मैंने और ये आज के हिंदू में भी आई है तो ये हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो है बेसिकली इसको यूज़ किया जाएगा सार सी के केस में तो मैंने कई बार बताया कि इसके जो वायरस का नाम है वो सार सी है ये टू काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि अगर हम सार सी बोल देते हैं अगर हम सार सी केवल बोलते हैं तो ये वायरस ऑलरेडी दो हज़ार में था तो ये और ये में दोनों में डिफरेंस है तो ये टू जो लगता है ना सार सीओवी टू काफी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है ना और बीमारी का नाम कोविड है कोविड नाइनटीन और अगर वायरस का पूछे तो सार सीओवी टू इसके वायरस का नाम है ठीक है ना और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो है वो दवाई है जिसको कि प्रिवेंटिव ड्रग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हैज़ बिन क्लियर बाय आईसीएमआर आईसीएमआर ने इसको क्लियरेंस दिया है कि आप इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह ले सकते हो ठीक है ना एक और है कि सुप्रीम कोर्ट टू गो डिजिटल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे विल बी मेंटेनिंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग तो ये टर्म्स जो मैंने कई बार बताए हैं इनको याद रखना पूछा जा सकता है एपिडेमिक पैंडेमिक सोशल डिस्टेंसिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये चारों टर्म्स मैंने बताए हैं याद रखना एपिडेमिक पैंडेमिक एपिडेमिक मतलब लोकल लेवल पे अचानक से बहुत ज़्यादा थ्रेश के बीच ब्रीच कर जाना जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा थ्रेश को ब्रीच कर जाती है और बहुत सारे लोगों को एक साथ वो बीमारी लोकल लेवल पर हो रीजनल लेवल पर हो जाती है फैल जाती है तो वो एपिडेमिक कहलाती है पैंडेमिक मतलब कि कोई बीमारी अब पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल गई बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ हो गई है तो पैंडेमिक
ये एक दिन आया था टर्म्स उस दिन मैं एक्सप्लेन नहीं किया था शायद तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज थ्री है कोरोना वायरस जब स्प्रेड होता है तो उसके तीन फेजेज हैं ना उसके छः फेजेज हैं उसमें से पहला फेज़ जो है कि वो वहीं हो जाए दूसरा है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आओ कि वो व्यक्ति बाहर से आया हो और अपने साथ वो बीमारी लाए हो जो तीसरा स्टेज है वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मतलब ना किसी के साथ कांटेक्ट में आया हो अगर मतलब अगर आपने उसकी कम्युनिटी आपने उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की है और आपको नहीं लग रहा कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है जो कि जो कि फॉरेन से आया हो या कहीं ऐसी जगह से आया हो जहां पे वो बीमारी ऑलरेडी फैली हुई हो तो फिर अगर उस व्यक्ति को वो बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहलाता है इसको याद रखना है इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहता है मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आया है जो कि कहीं दूसरी कंट्री से आया हो या अपने साथ वो बीमारी लेके आए हो तो फिर वो जो व्यक्ति है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का शिकार हुआ ये स्टेज थ्री है बहुत ज़्यादा डेडली स्टेज है अगर आप कोरोना वायरस के हिसाब से देखें तो है ना और इंडिया अभी स्टेज थ्री में नहीं पहुँचा है स्टेज टू में है और अगर मतलब आई होप कि ये ना ही पहुँचे तो ही अच्छा है अब यहाँ पे कोरोना वायरस से कुछ और इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो इनको भी सबको मैं क्यों बताता जा रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और वहाँ पे आपको इन सब का एक मिक्स करके आंसर लिखना पड़ेगा केवल इकोनॉमिक इम्पैक्ट से काम नहीं चलेगा मेडिकल मेडिसिनल इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट्स उसके बाद आपके डिफेंस के रिलेटेड कोई अगर दिक्कत है तो वो सब सब मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे एक जैसे मेडिसिनल में आप आयुर्वेदा और वेलनेस जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ योर कोरोना वायरस स्पेशली केरला में अगर हम देखा जाए तो केरला का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने दिक्कतें महसूस की फॉर एग्जाम्पल निपा का आउटब्रेक हुआ था दो में निपा वायरस जो था वो फ्रूट बैट्स से फैलता था याद रखेगा फ्रूट बैट्स से फैलता था निपा वायरस तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद ओखी साइक्लोन आया उसके बाद केरला में ही फ्लड आए बहुत सारे क्रिपलिंग फ्लड आया तो ये काफ़ी चीज़ें एक साथ हो गई जिस कारण से केरला में जो टूरिज्म है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है कोरोना वायरस कारण भी टूरिज्म ऑल ओवर कंट्री ही पूरा इम्पैक्ट हो रहा है तो ये भी एक इम्पैक्ट आप लिख सकते हैं प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन हैंड टू डिजिटाइज ओवर नाइन यक्षगान स्क्रिप्ट अब यक्षगान की जो स्क्रिप्ट है उनको डिजिटाइज करने का काम कर रहे हैं और ये कौन कर रहा है बेसिकली एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट जिसका नाम है यक्ष ओके तो यक्ष ट्रस्ट ट्रस्ट रजिस्टर्ड और इस यही ये काम कर रही बेसिकली यक्षगान एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में अगर आपसे पूछते हैं कि किस स्टेट का है तो आपको याद रखना है कर्नाटक का ऑप्शन में देंगे वो कर्नाटक ऑप्शन में देंगे आंसर विल भी कर्नाटक का ओनली यक्षगान एक तरीके से थिएटर है यक्ष गाने से परफॉर्मेंस थिएटर जो कि कहाँ होती है मतलब कि फोक थिएटर है कहाँ है या ये ये कर्नाटका में होता है तो इसको याद रखेगा एडिटोरियल पेज पे आते हैं बहुत ही प्यारा एडिटोरियल लेकर आए हैं एक ही डिस्कस करेंगे लेकिन बेहतरीन एडिटोरियल है अ पैंडमिक एन इकोनॉमिक ब्लो एंड वन एंड द बिग फिक्स अब इस इस एडिटोरियल में बेसिकली पैंडमिक uh, यानी कि आप सबको पता है कोविड नाइन्टीन की बात चल रही है इकोनॉमिक ब्लो मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक आई हैं और बिग फिक्स क्या क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं सबसे पहले देखते हैं कि वी ऑल नो द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड नाइन्टीन हमको पता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या कोविड नाइन्टीन के एंड लॉकडाउन जो हुआ था उसके फॉर एग्जाम्पल वेयर ऑन वन हैंड प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज ऑथर का कहना है कि प्रोडक्शन तो डिक्रीज हुआ ही हुआ है ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में कोविड नाइन्टीन के कारण और ज़्यादा वर्कर्स नहीं आए फैक्ट्रीज नहीं खुली तो प्रोडक्शन भी घट गया दूसरा मैनी वर्कर्स हैव लॉस्ट जॉब अब जब फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वर्कर्स को क्यों रखेंगी तो वर्कर्स ने जॉब खोया देन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट कमिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं आ रही है देन मैनी फैक्ट्रीज एंड मैनी इंडस्ट्रीज आर गेटिंग शट वो बंद भी हो रही ऑलरेडी स्लो डाउन की स्थिति थी दूसरा कोविड नाइन्टीन ने उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया है दे आर गेटिंग शट तो कोविड नाइन्टीन हैज़ बिकम एन इकोनॉमिकल क्राइसिस इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस केवल अब ये बीमारी नहीं है यह अब इकोनॉमिकल क्राइसिस भी बन चुका है इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा है लेकिन ऑथर ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई ऑथर ने बताया कि इंडिया स्टिल लैक्स इन मनी फील्ड दैन अदर कंट्रीज केवल इंडिया में नहीं हो रहा लेकिन इंडिया बहुत पीछे है दूसरी कंट्री से क्यों यूके में हमने देखा कि यूके हैज डिसाइडेड टू गिव द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज इन द हिस्ट्री द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज अपना वो लॉन्च कर रहा है एज एन एंटीडोट टू द क्राइसिस देन जर्मनी का अगर देखें तो दे आर गिविंग अनलिमिटेड गवर्नमेंट फाइनेंसिंग फॉर द
लेके आए अब इंडिया जब देखो दूसरी कंट्रीज इतना ज़्यादा कर रही है बट इंडिया डज नॉट हैव इनफ फंड्स हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं तो इसलिए हमने ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया बनी वॉट वी डिड हमने क्या किया हमने बोला कि हम एक टास्क फोर्स सेटअप करेंगे देखो बड़ी बड़ी बातें करना हमसे बहुत अच्छे से आता है बाकी कंट्री एक्शन कर रही है वाकई प्रोग्रेस कर रही है वाकई चीज़ें एक्ट कर रही हैं हम क्या कर रहे हैं हम इकोनॉमिक टास्क फोर्स बना देंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इकोनॉमिक रिकवरी के ऑप्शन हो सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए हम करेंगे बेसिकली ऑथर ने कहा कि आप मत करो एक्सप्लोर हम एक थ्री स्टेप प्लान आपको देते हैं ऑथर ने तीन स्टेप के प्लान बताए हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं उसमें पहला जो स्टेप है वो ये है कि जैसे जॉब्स घट रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉब्स हो रहा है इनकम हो रहा है कंजम्पन इन तीनों चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसको एड्रेस करने के लिए आप एक कैश ट्रांसफर कर दो तीन पर मंथ का थ्री पर मंथ का आप पर मंथ का आप कैश ट्रांसफर कर दो एंड फॉर सिक्स मंथ इस छः महीनों के लिए आप ये चीज़ करो सस्टेन्ड लेवल पे करो ऐसा नहीं कि एक महीने केवल तीन हज़ार रुपये दे दो तीन हज़ार रुपये पर मंथ केवल छः महीने के लिए आप दो ताकि जो लॉस हुआ है जो लोग अपना लूज किए डेली वेज के वर्कर्स जो लूज किए उसको आप फिक्स किया जा सके दूसरी चीज़ मनरेगा की स्कीम को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड करो और इसमें पब्लिक वर्क प्रोग्राम करो जैसे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाने की कोशिश करो आपने देख लिया कि जब पैंडमिक आया तो आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है बेड्स नहीं है ये सारी चीज़ें नहीं हैं ये सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं तो इन सब से रोकने के लिए आप मनरेगा के वर्कर्स का यूज़ कर सकते हो फॉर बिल्डिंग हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज ओवरफ्लोइंग विद एक्सेस ऑफ राइस वीट अनलिमिटेड अनमिल्ड पैडी स्टॉक्स तो ये सब स्टॉक्स जो है इनको अगर आप करना है चाहते हो खत्म तो आप क्या करो दस के जी राइस एंड वीट प्रोवाइड करो टू एवरी इंडियन फैमिली जो फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो जो बी पी एल फैमिलीज हैं पी डी एस में आती हैं उनको पाँच किलो की जगह दस किलो दो और ज़्यादा बढ़ा दो आप उनकी क्वान्टिटी को बढ़ा दो ठीक है ना तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक इनकम जो बेसिक इनकम तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया उसने ऑथर ने बेसिक इनकम थ्री थाउजेंड की राइट टू वर्क मनरेगा के अंदर फूड ग्रेन्स बेसिकली प्रोवाइड करो एफसीआई के पीडीएस के थ्रू तो ये तीन चीज़ें ऑथर ने सजेस्ट की हैं बिग फिक्स के रूप में आ, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये ये आप डायरेक्टली बेन्स में आंसर राइटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं देन एज आर को बोला है कि आर ने अभी क्या बोला है बेसिकली कि रेगुलेटरी मेजर्स क्रेडिट गारंटी फंड की बात की तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग क्रेडिट गारंटी फंड की बात की तो बहुत अच्छी बात है ये आप करो और इसके अलावा ऑथर ने एक चीज़ और समझाया है कि आप एक काम करो जो लोग जैसे जो बिजनेसेस हैं जिनको फंड नहीं मिल रहा जो ऐसे लोग जो स्टार हो रहे हैं उनको भी आप फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करो रेगुलेटरी मेजर्स तो आप करो ही करो आप फंड भी प्रोवाइड करने की कोशिश करो जैसा कि ब्रिटेन और इन जगहों पे हुआ है तो बेसिकली आपको इस तरह से रिलीफ पाँच से छः लाख करोड़ आपको खर्च करने पड़ेंगे इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए लेकिन आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग रहना चाहते तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स पेज पे आते हैं देखते क्या न्यूज़ है सेबी डिफर्स न्यू नॉर्म्स फॉर ब्रोकर्स एंड एम तो ब्रोकर्स और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स से सॉरी म्यूचुअल फंड्स के लिए उन्होंने नए नियम निकाले हैं सेबी ने ओके जो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको चेंज किया है ठीक है ना क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइलिटी है अब सेबी है क्या बेसिकली सेबी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी थी अप्रैल बारह नाइनटीन को स्टेट्यूटरी ओके तो बनी थी ये ऑलरेडी अगर ऐसा फॉर्मेशन पढ़ोगे तो फॉर्मेशन इसका नाइनटीन में होता है उन्नीस में बनती है लेकिन अगर आप पूछोगे सेबी स्टेट्यूटरी बॉडी कब स्टेटरी बॉडी से भी बनी अप्रैल बारह नाइनटीन नाइनटी टू को बाय द सेबी एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू तो सेबी एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू के तहत इसको बनाया गया स्टेट्यूटरी ठीक है ना बेसिक फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट तो सिक्योरिटीज मार्केट को यह प्रमोट एंड रेगुलेट करता है इसके अलावा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बेसिकली ये काम करता है ठीक है ना सेबी जब एग्जिस्टेंस में आया बेसिकली अगर आप देखो तो से भी नाइनटीन एट्टी एट में इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट ये देख लो इन नाइनटीन एटी एट से भी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन से से भी को कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर बनाया गया उन्नीस सौ अठासी में इनिशियली ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी थी ओके इनिशियली ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी थी लेकिन 1992 में उन्नीस सौ बानवे में से बी एक्ट आता है जिसके थ्रू इसको ऑटोनॉमस और स्टेट्यूटरी पावर दे दी जाती है जो हेडक्वार्टर है सेबी का वो मुंबई में है एंड र
फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं चेयरमैन होता है एक इसके अलावा इसकी एक अपीलेट बॉडी है जिसको सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है एंड बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज दैट फील एग्रीव्ड बाय सेवीज डिसीजन अगर किसी बॉडी को लगता है कि अगर किसी एंटिटी को लगता है कि सेबी का डिसीजन सही नहीं है तो वो अपील कर सकता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर सेबी इज अ क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी एक क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन कंडक्ट इंक्वायरीज पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनाल्टीज ओके तो सेबी एक क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन कंडक्ट इंक्वायरीज पास रूलिंग्स एंड इंपोज पेनल्टीज इट फंक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज के लोगों की ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है याद रखना क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है और किसके किसके इंटरेस्ट को बचाता है इश्यूअर्स के इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के इशूअर मतलब कि जो शेयर इशू कर रहा है ठीक है ना दूसरा इन्वेस्टर्स के इशू के इंटरेस्ट को जो कि इन्वेस्ट कर रहा है और तीसरा इंटरमीडियरीज के जो इंटरमीडियरीज हैं उनके भी ठीक है ना अभी रिसेंटली सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था में जिसके कारण से को इज नाउ एबल टू रेगुलेट एनी मनी पुलिंग स्कीम कोई भी ऐसी स्कीम जो मनी पुल कर रही हो मोर देन हंड्रेड करोड़ रुपीज हंड्रेड करोड़ से ज्यादा कोई भी ऐसी स्कीम है जो मनी पुल कर रही है तो वो आपका उसका रेगुलेटर बेसिकली कौन होगा वो सेब ही हो जाएगा सेब ही उसका रेगुलेटर रहेगा 2014 के बाद से ऐसा नियम आया ठीक है ना तो याद रखना अगली जो न्यूज़ है वो है प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन फॉर एन बी एफ सीज टू तो नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए अब प्रायोरिटी सेक्टर का क्लासिफिकेशन अप्लाई कर दिया गया है अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च मतलब इकतीस मार्च तक वो एन बी एफ सीज जो रहेंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर के उसके क्लासीफिकेशन के अंदर आ जाएंगे अब क्या होता है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप सबको पता होगा प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स को प्रियोरिटी दी जाती है और उनको पहले लोन दिया जाता है लोन प्रोवाइड किया जाता है ठीक है ना ताकि उनके पास एक जेन्यून फंड्स मेंटेन रहे लिक्विडिटी मेंटेन रहे तो अब ये बेसिकली कोविड नाइन्टीन को देखते हुए इसको प्रायोरिटी सेक्टर के क्लासिफिकेशन के अंदर रखा जा रहा है आपके एन को भी है ना अब होता क्या है बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कमर्शियल बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ लोन्स उन्हीं सेक्टर्स में दे सकते हैं जैसे मान लो अगर सौ रुपये लोन देने के लिए एस के पास हैं तो उनमें से चालीस रुपये ऐसे होंगे जो वो प्रायोरिटी सेक्टर में ही दे सकते हैं केवल साठ रुपये वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में दे सकता है ठीक है ना तो ये जो परसेंटेज फिक्स है चालीस के आसपास का चालीस जो फिक्स है वो जो कहलाता है ये प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहलाती है कौन कौन सी कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर एंड एल एक्टिविटीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देन स्मॉल बिजनेसेस देन माइक्रो क्रेडिट ये टर्म्स एज इट इज याद रखना यही आएगा यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइवेट प्रियोरिटी सेक्टर तो आपको याद रखना ये आ भी चुका है क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर एल एक्टिविटीज आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं स्मॉल बिजनेसेस सर्विस इंटरप्राइजेज आते हैं माइक्रो क्रेडिट आता है एजुकेशनल लोन्स आता है हाउसिंग लोन्स आता है वीगर सेक्शन आता है वीगर सेक्शन में एस सी और ये सारे आ जाएंगे देन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी रिसेंटली पंद्रह में ऐड किया गया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी तो रिन्यूएबल एनर्जी भी आपका प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाएगा अब ये जो बेसिकली क्रेडिट है एन को कितना जाएगा ये पाँच ऑफ द बैंक्स टोटल प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो टोटल प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पाँच ही जाएगा आपके एन बी एफ सीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ठीक है ना तो ये भी आप याद रखिएगा दिस वॉज इम्पॉर्टेंट अब एक जैसे टेम्स पोर्टल में मैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज डाली है मैंने आज तो उसको भी आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान है अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में मैं आप बताता हूँ तो ऊपर आपको दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान एंड चाइना तो उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान एंड चाइना यह आपको ऊपर दिख रहा है देन आपके इधर साइड आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा पाकिस्तान यू कैन सी देन आपको इधर ईरान दिख रहा होगा ईरान भी आपको एक बॉर्डरिंग कंट्री में भी दिख रहा होगा ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है कि ये कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं कुछ जगहें हैं जैसे कि आपको अफगानिस्तान में भी याद रखनी है जैसे कि आपको मजार शरीफ का नाम याद रखना चाहिए हैरात का नाम याद रखना चाहिए गजनी का नाम काबुल का नाम कंदहार का नाम ये सब बांग्लादेश में ये सब अफगानिस्तान में आता है तो याद रखना हैरात मजार शरीफ कुंदूज जलालाबाद ओके और गजनी काबुल कंदहार ये सारे लोकेशंस भी आप याद रखेगा तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स एंड क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बता दूं आपको एक बार पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है दूसरा पूछा था सक्षम कैंपेन